ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியன் பாலிட்டி ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இந்த வீடியோ வந்து பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் ஒன் வந்து கம்பெனி ரூல் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதை வந்து லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்குங்க ஆல்சோ நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக் குரூப் டெலகிராம் குரூப் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் மூணுத்துலேயுமே ஃப்ரீ டெ ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரீஸ் ப்ளஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் வேணுன்றவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா க்ரௌண்ட் ரூல் க்ரௌண்ட் ரூல் வந்து எப்போ நடக்குதுன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் க்ரௌண்ட் ரூல் தான் நடக்கும் இந்த க்ரௌண்ட் ரூலுக்கு கீழே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் ஆக்ட்ஸ் வந்து ஒரு செவன் ஆக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆக்ட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ரிமைனிங் ரிமைனிங் ஆக்ட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அதில் வரப்போகிற ஃபஸ்ட் ஆக்ட் எதுன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தான் ஃபஸ்ட் ஆக்ட் இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணாங்க இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரேட் ரிவோல்ட் நடத்துனது அதாவது கிரே ரிவோல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு இன்னொன்று ஒரு நேம் என்னென்னா ஃபஸ்ட் வார் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் இல்லைனா சிப்பாய் மியூட்டனி தான் இதுக்கு இன்னொன்று ஒரு நேம் இந்த வார் நடந்ததுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல அரசாங்கம் அமைச்சு கொடுத்துட்டு நாங்கள் வந்து நாட்டை விட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸோ இந்த ஆக்டுக்கு இன்னொன்று நேம் என்னென்னா ஆக்ட் ஃபார் தி குட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இதுதான் வந்து இந்த ஆக்டுக்கு இன்னொன்று நேம் இந்த ஆக்ட் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கம்ப்ளீட்டாக அபாலிஷ் ஆகிடுது அபாலிஷ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அவங்க வந்து கம்பெனி ரூலுன்றதை மாற்றி க்ரௌன் ரூலுன்னு ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா இதில் சும்மா ஜஸ்ட் ரீநேம் பண்ணுறது அபாலிஷ் பண்ணுறது க்ரியேட் பண்ணுறது இது மூணு தான் வந்து மெயினாக இருக்கும் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட்ன்றத மெஜஸ்டின் ரீநேம் பண்ணிடுறாங்க கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியான்றத வைஸ் ராய் ஆஃப் இந்தியான்னு ரீநேம் பண்ணிடுறாங்க அப்படி வரதுல ஃபஸ்ட் வைஸ் ராய் யார்னா லார்ட் கேனிங் தான் ஃபஸ்ட் வைஸ் ராய் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்படி நான் போட்டுருக்கிறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னா செகண்ட் பாயிண்ட்டு அபாலிஷ் பண்ணுறாங்க எதை அபாலிஷ் பண்ணுறாங்க டபுள் கவர்மெண்ட் சிஸ்டமை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிடுறாங்க டபுள் கவர்மெண்ட் சிஸ்டமில் யார் யார் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி ரூலில் நம்ம பார்த்துருப்போம் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலும் கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸும் தான் டபுள் கவர்மெண்ட் சிஸ்டமில் இருந்தாங்க இவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அபாலிஷ் பண்ணிடுறாங்க நியூ ஆஃபீஸஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க நியூ ஆஃபீஸஸ் வந்து செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா இதுதான் வந்து நியூ ஆஃபீஸஸ் இதை வந்து நிறைய ப்ளேஸில் வந்து அவங்க க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் கேபின் அதாவது பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் ஒன் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் தான் அதாவது கவுன்சிலில் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் தான் வந்து இந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா இவங்களுக்கு என்ன பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா அத்தாரிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்க தான் வந்து இந்தியாவை வந்து ஃபுல்லுமே வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட பவர் என்னது அத்தாரிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் அவங்களோட பவர் இவங்களை வந்து இவங்களை வந்து அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மெம்பர் கவுன்சில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மெம்பர் கவுன்சில் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்கள அவங்க அவங்களுக்கு என்ன பேர்னா அட்வைசரி பாடி இவங்களுக்கு ஒரு பவர் இருக்குது அட்வைசரி பாடிக்கு என்னென்னா இந்தியா இந்தியாவில் வந்து எந்த கம்பெனி ஆகட்டும் இந்தியா ஆகட்டும் இங்கிலாண்டு ஆகட்டும் எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் சீஸ் பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்குது ஓகேங்களா ஆல்சோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குட் கவர்மெண்ட்டை நாங்கள் வந்து நல்ல நல்ல அரசாங்கம் அமைச்சு கொடுக்குறோம் நாங்கள் இந்தியாவிலே இருந்துக்கிட்டு நாங்கள் இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியாவை வந்து சென்டராக வைக்கிறாங்க எல்லா ஆஃபீஸஸும் இந்தியாவில் தான் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இங்கிலாண்டுக்கும் சரி இங்கிலாண்டுக்கும் சேர்த்து இந்தியா தான் வந்து சென்டர் இதுதான் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ரிவோல்ட்டுக்கு அப்புறம் க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒன்று அனலைஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்னா இந்தியாவும் வந்து இந்தியாவும் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ண
1861, 1892, 1909. This year, three acts passed. This is the British Parliament. Vandhu, implement in the Indian Council Act of 1861, this is important landmark in the Constitution of Political History of India. This is the first place in all places. This is very important. What are the features? India is a India வந்து India ல வந்து law making process அதாவது British government மட்டுமே law making process ல இருந்தாங்க ஆனா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா நான் British government மட்டும் இல்லாம Indian people நீங்களும் சேர்ந்து உங்களோட உங்களுக்கு தேவையான laws ல நீங்களே frame பண்ணலாம் அப்படினா அவங்க Indians ஏ வந்து non official members ஆ வந்து join பண்றாங்க எதுல council ல join பண்றாங்க join பண்றப்போ அப்படி first join ஆன Moon king, uh, moon uh, non, uh, non official Indians are here now. Raja of Benares, Maharaja of Patiala, Sir Dinkar Rao. Even the moon bearer, uh, non official members are joined. Even they are appointed Pandranga, Viceroy of India, them and the appointed Pandranga. Upper in the Viceroy of India, yaar, Lord Canning, them and the upper in the Viceroy of India. Either when they end the year and Adaka, eighteen sixty two and Adaka. In the full process, me eighteen sixty two and Adaka. This is decentralization. That is, Bombay and Midras Presidency already regulating Act of 1773. They are going to deprive of their powers. They are going to restore them all. Bombay and Midras Presidency powers are going to restore them all. Next, what is the new legislative councils established? In the place, Bengal, Northwestern Provinces and Punjab. In the places, established in the year 1862, 1886 and 1897. In the years, they established in the year. The second rule is almost complete. Vice Roy, அவருக்கு வந்து ரூல்ஸ் மேக் பண்ற பவரும் கொடுத்துறாங்க ஆல்சோ அவர் வந்து ஒரு போர்ட்போலியோ சிஸ்டம் வந்து கிரியேட் பண்றாரு எந்த இயர்ல 1859 ல கிரியேட் பண்றாரு போர்ட்போலியோ சிஸ்டம்னா என்னது போர்ட்போலியோ சிஸ்டம்னா இப்போ ஒரு ஒரு டிவிஷனுக்கும் ஒரு பர்టిక్యులர் மெம்பர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி ரூல் பண்றதுக்கு டிவிஷன்னா ஒரு ஒரு இப்ப வந்து ரெவென்யூனா ரெவென்யூக்கு வந்து ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணி ரெவென்யூ ரெவென்யூக்கு வந்து அவங்க பொறுப்பு அப்படினு சொல்லிடுற மாதிரி போர்ட் அது அதுதான் வந்து போர்ட்போலியோ சிஸ்டம் இத ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றாரு யாரு வைஸ் ராய் எந்த இயர்ல 1859 ல வந்து இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றாரு வைஸ் ராய் வந்து இவருக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷல் பவர் கொடுக்குறாங்க என்னன்னா வைஸ் ராய் வந்து ஆர்டினன்ஸ் பாஸ் பண்ண அதாவது ஆர்டினன்ஸ்னா லா ஆர்டினன்ஸ்னா லா இவர் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு எமர்ஜென்சி டைமில் ஒரு லா ஒரு லா வந்து இவர் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இவர் ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா புதுசாக ஒரு லா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பவர் தராங்க ஆனால் அந்த லா வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு தான் வேலிடாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து அதுக்கு மேலே வந்து கவுன்சில் மெம்பர்ஸே வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி லா செட் பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஆக்ட் என்னென்னா இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் நைன்டி டூ இதோட ஃபீச்சர் நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க சென்ட்ரல் அண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் மெஜாரிட்டி யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் தான் மெஜாரிட்டியாக இருந்தாங்க கவர்மெண்ட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து அதில் ரொம்ப ரொம்ப ப்ராப்பராக இருந்தாங்க என்னென்னா மெஜாரிட்டி வந்து அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் மட்டும் அவங்களோட மெஜாரிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதோட இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு உண்டான பொறுப்புகள் எல்லாம் அதிகப்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்னென்னா பட்ஜெட் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம்னா கொஷின் ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட ஒர்க் ஒர்க்ஸை அப்புறம் நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸை வந்து நாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸை வந்து அதாவது நாமினேட் பண்ணலை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க யார் யார் ப்ரொவின்ஷியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலும் பெங்கால் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வைஸ் ராய்க்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறாங்க என்னென்னா எங்களுக்கு சென்ட்ரலில் வந்து கொஞ்சம் நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெக்வஸ்டேஷன் கொடுக்குறாங்க ரெக்வஸ்டேஷன் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் நாமினேஷன் இன்டைரக்டாக வந்து நம்ம எலெக்ஷன் எலெக்ஷனுக்கு எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து இன்டைரக்ட் மெத்தடில் தான் வந்து எடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஆக்ட் வந்து இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நா நைன்டீன் நாட் நைன் இதுக்கு இன்னொன்று நேம் என்னென்னா மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம் அப்படின்னா என்னது மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம்னா 
லார்ட் மார்லி அப்படின்றவர் தான் வந்து அப்போ செக்ரட்டரி ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஹெட்டாக இருந்தார் மின்டோன்றது வந்து லார்ட் மின்டோ வந்து வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியாவை வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா தான் வந்து லார்ட் மின்டோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட நேமையும் கம்பைன் பண்ணி தான் மா மார்லி மின்டோ ரெஃபார்ம்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அது எதுக்கு இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நாட் நைனுக்கு அனதர் நேம் வந்து மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம் இதோட ஃபீச்சர் என்னென்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலோட ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க சென்ட்ரல் அண்டு ப்ரொவின்ஷியல் ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்தே கூட இன்க்ரீஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க மெம்பர்ஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுறாங்க சிக்ஸ்டீனில் இருந்த மெம்பர்ஸ் வந்து இப்போ சிக்ஸ்டியாக மாறிட்டாங்க சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு வந்து அஃபிஷியல் மெஜாரிட்டி வந்து சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கும் ப்ரொவின்ஷியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு நான் அஃபிஷியல் மெஜாரிட்டியும் வந்துடுது அடுத்தது இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் வந்து அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸு அவங்களோட பொறு பொறுப்பை வந்து அதிக இன்னும் அதிகப்படுத்துகிறாங்க ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி பட்ஜெட் டிஸ்கஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் வந்து அதிகமாக்கி ஏதாச்சும் பட்ஜெட் டைமில் வந்து ஏதாச்சும் ரெசல்யூஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க பாஸ் பண்ணிக்கலாம் பில் பாஸ் பண்ணி கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது என்னென்னா இந்தியன்ஸை வந்து அசோசி எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சிலில் ஒரு மெ மெம்பராக ஜாயின் பண்ணணும் அசோசியேஷன் மெம்பராக ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரெக்வஸ்டேஷனையும் அக்செப்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இந்தியா இந்தியன் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் இன் வைஸ் ராய்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் யாருனா சத்யேந்திர பிரசாத் சின்ஹா இவர் தான் வந்து ஒரு லா மெம்பராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அது போக கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதாவது ரிலிஜியன் பேஸ் பண்ணி வரது தான் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முஸ்லீம்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தனியாக ஓட் சிஸ்டம் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னா மைனாரிட்டி ரிலிஜியன் பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட ஹெட்ஸை வந்து எலெக்ஷனுக்கு செப்பரேட்டாக நிற்க வைப்பாங்க அதை தான் வந்து லீகலைஸ்ட் கம்யூனலிசம்னு சொல்கிறாங்க அப்படி நேம் பண்ணவர் யாருனா லார்ட் மின்டோ அவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் எலக்டோரேட்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோதான் இந்த டாபிக் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு ஆல்மோஸ்ட் நான் சொன்ன ஆக்ட்ஸ் வரைக்கும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ரிமைனிங் செட் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் வந்து நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து நான் பின் பண்ணி விடுறேன் அதுக்கெலாம் வந்து ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ